In today's lecture, I am going to talk about the problem solving. করানোর চেষ্টা করব যেটা দিক আজ যেহেতু আপনাদের মিট চলে এসেছে সো কিছু প্রবলেম সলভ করলে আপনাদের হচ্ছে কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে যদি কারো কোনো কনফিউশন থেকে থাকে সো আমাকে কাজ করবেন সো আমি ফার্স্টে একটা প্রবলেম নিচ্ছি বোর্ডে যেটা হচ্ছে রাইট এ সি প্রোগ্রাম রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু calculate the area of a circle and print the area এখন এরিয়ার সার্কুলার এরিয়ার রুলসটা কি আপনারা কি জানেন সেটা হচ্ছে এরিয়া রুলসটা যদি আমি একটু লিখি এরিয়া ইকুয়াল পাই ইন্টু রেডিয়াস ইন্টু রেডিয়াস ওকে পাই আর স্কোয়ার যেটাকে আমরা বলি সো ওটাকে আমরা রেডিয়াস বলছি এই মুহূর্তে এই কোটে লিখতে হলে আমাদের কি করতে হবে এটার জন্য আমাদের পায়ের ভ্যালু জানতে হবে পায়ের ভ্যালু কনস্ট্যান্ট আমরা জানি যেটা ম্যাথমেটিক্সে সো পাইটা আমরা ডিফাইন করে নিতে পারি পায়ের ভ্যালু থ্রি পয়েন্ট যেটা আমাদের দেয়া আছে পাই ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ওকে এই মুহূর্তে এই কোট এটা এটা আপনাদের এক্সামে এইভাবে যদি থাকে ফর এক্সাম্পল আপনাদের প্রোগ্রামগুলো কিন্তু এক্সামে এইভাবেই থাকবে যে রাইট সি প্রোগ্রাম টু ক্যালকুলেট আর সামথিং রাইট সি প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড দ্য ইভেন্ট নাম্বার আমি যেটা ক্লাসে করেছিলাম সো এই রকম যদি কিছু থাকে সো এটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি আমরা সি প্রোগ্রাম লিখে শিখেছি রাইট সো এই মুহূর্তে আমরা মিনিট ইয়া এই মুহূর্তে আমরা যদি প্রোগ্রামটা লিখে স্টার্ট করি সলিউশন প্রথম আমরা কি লিখি একটা লাইব্রেরি ফাংশন ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ এটা অবশ্যই লিখবেন যে কোনো প্রোগ্রাম লেখার সময় দেন ইন্টিজার মেইন ওকে সো ইন্টিজার মেইন লেখার আগে আমাদের আরেকটা জিনিস লিখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পায়ের ভ্যালুটা ডিফাইন করা মানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সেই মুহূর্তে আমরা লিখতে পারি ডিফাইন পাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তারপর কি হবে এখন আমরা লিখব ইন্টিজার মেইন কালি ব্রেসেস শুরু এখন আমরা যেহেতু রেডিয়াসের রেডিয়াসের ভ্যালুটা ইউজার ইনপুট হিসেবে নিতে চাচ্ছি যে আমি একটা রেডিয়াস বলে দিব ওটা থেকে আমি একটা সার্কেলের এরিয়া ক্যালকুলেট করব সো এরিয়া ক্যালকুলেশনের রুলসটা হচ্ছে এরকম সো ম্যাথমেটিক্সে তো আমরা সবাই পারি কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় ক্যালকুলেটার ইউজ করেও করতে পারি সো আমরা একটা সি প্রোগ্রামে কীভাবে এটা প্রডিউস করতে পারি সেটা আজকে আমরা করার চেষ্টা করছি ওকে এখন রেডিয়াস ভ্যালুটাকে সবসময় এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন রেডিয়াসের ভ্যালুটা কি সবসময় ইন্টিজার ইন্টিজার যেটা টাইপের হবে এরকম কি হওয়ার কথা রেডিয়াসের ভ্যালু কি এরকম হতে পারে না যেরকম আমরা একটা বৃত্তের ব্যাসের কথা যদি চিন্তা করি থ্রি পয়েন্ট টু অর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এরকম হতে পারে সো ইন দ্যাট কেস আমরা এরকম ডেটা নেওয়ার জন্য কোন ডেটা টাইপের ভ্যারিয়েবলটা ইউজ করতাম কোন ডেটা টাইপ ইউজ করতাম দ্যাট ওয়াজ ফ্লোট ওকে সো আমরা কি করব এই মুহূর্তে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব ফ্লোট রেডিয়াস and also I can variable declare kore jeta jekhane amra area value ta calculate korbo so area okay variable declaration hoye gelo ei muhurte ami user input hisebe nite chaichhi radius keno user amake ekta radius bole dibe ekta ekta circular radius bole dibe and then ami amar circular area ta calculate korbo so eta hocche first of all ektu jodi review kori this one is the data type float রেডিয়াস ইজ দ্য ভ্যারিয়েবল নেম ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন হয়ে গেল তারপর আমরা একটা প্রিন্ট এফ স্টেটমেন্ট লিখতে পারি হুইচ ওয়ান ইজ প্রিন্ট এফ এ 
enter the radius of circle so user input er jonno ki shikhechhilam amra scan f percent ekhon arekta jinish jehetu amader data type float so amader format specify ki chilo float er jonno percent f ekhane jodi ami bhabe likhtam percent d that will be wrong okay so amader likhte hobe percent f comma m percent obosshoi apnar class test eta onek bhul korechen so m percent radius स्कैन एफ यूजार इनपुट हिसाब से तरह की लिखब एनदार थिंग इज आपनारा एक लाइन स्टेटमेंट शेष करारे सेमिकलन दीते भूले जान सेमिकलन इज मैंडेटरि अदारवैज इट उल शो एंड इन सिनटैक्स एर ओके तरह कि करते हैं एरिया क्योंकुलेट करब क्यों एन एखे अपन पाई जे व्यल पाइर जो व्यल्यू वो अलरेडी कन्सटैंट हिसाब से डिफाइन कर आज ये व्यल्यूटा और क्यों चेन्ज करते पर अपनार प्रोग्रामे चेन्ज जो करते पर व्यलूटा आनी जखनी ये पाई एट लिखबें कि कल करबें और बुझे नीबे हमारे व्यल्यू हे थ्री पॉइंट वन फोर वन सो ये अपनी रिइज करते पर जो इच्छा तत बार ओके सो हमें ये इक्ुएशन के लिखी जीतु हमारे व्यारिएबलगुल सेम वे डिक्लेयर करो एखें जो लिखी एरिया इक्ुअल पाई इंटू रेडियस इंटू एरिया फ्लोट डेटा टाइप है, सो परसेंट एफ, ओके आई तो बोलता हूँ मैं परसेंट एफ लिखते पारी, व्हिच वन इज़ ऑफ सर्कल, व्हिच वन इज़ परसेंट एफ कॉमा एरिया एरिया क्या लिखो जो तो एरियार व्यलूटाई प्रिंट करते चाची सो दें कि करब रिटार जिरो सो दिस वन इज द होल कोड अफ दिस दिस प्रब्लेम एक्चुअल ओके ये टाइप जो कोशन थे एक्सामे कि यकम जो कि क्योंकुलेशन प्रब्लेम अपन देना थे सो अपन एक प्रैक्टिस करते हैं अपन पढ़ार कथा एंड अल्सो अपन एक भलो मत फर्मेट स्पेसिफायर हमें लास्ट क्लस फर्मेट स्पेसिफायर एंड कमेंट निव लाइन एगो एक शिखते हैं एगो एक इम्पोर्टेंट अपने एक्साम हुई वन इज फर्मेट स्पेसिफायर फर्मेट स्पेसिफायर अपन जानार कथा जो है पार्सेंट डि फर इंटीजर डेटा टाइप पार्सेंट एफ फर फ्लोट पार्सेंट सी फर कैरेक्टर ओके एनदार वन इज एरपर आप निव लाइन बैक स्लैश एन इज फर निव लाइन दें हे डबल स्लैश हो सिंगल लाइन कमेंट ए रकम भाव दिए दें ये माल्टिपल लाइन कमेंट सो और दुईटा फांगशन मोस्ट अफ द टाइम यूज कर हुई वन इज प्रिंट एफ 
and scan if print if for output the output the values and scan if is for user input and also scan if in modhe apnader obosshoi ei ampersand eta dite hobe je kono variable jodi apni variable data jodi apni user input hisebe nite chan shei muhurte apnader ei ampersand eta thakbe okay eta chilo apnader just operator er je eta kichu equation calculation ei rokom ekta problem so ami ekhon arekta problem dekhate chaichhi jeta hocche আমরা কিছু অপারেটার শিখেছিলাম ক্লাসে সো ওই অপারেটার ইউজ করে কিভাবে আপনাদের আউটপুট ক্যালকুলেট করতে হয় আচ্ছা এর আগে আমরা ই ফেলস যেহেতু শিখেছিলাম ই ফেলসের একটা প্রবলেম সলভ করি আমরা ক্লাসে হচ্ছে কিছু জিনিস দেখেছিলাম যে ফাইন্ড এ ফাইন্ড ম্যাক্সিমাম বিটুইন থ্রি নাম্বারস সো আমরা এখন আরেকটা প্রবলেম দেখি যেখানে ই ফেলসের কনসেপ্ট আপনাদের কিছুটা ক্লিয়ার হওয়া উচিত সো ফাইন্ড এ আমি একটু প্রবলেমটা লিখি ফাইন্ড ম্যাক্সিমাম এখন এই প্রবলেমটা লিখতে হলে কিভাবে সলভ করা যেতে পারে আমার দুই রকমই হতে পারে দুইটা নাম্বারের মধ্যে হয় আমার ফার্স্ট দুইটা যদি আমি ইউজার ইনপুট হিসেবে ডেটা নেই ফর এক্সাম্পল আমি প্রবলেমটা যদি সলভ করার চেষ্টা করি আমি ফুল কোডটাই লিখলাম আজকে বোর্ডে ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ ইন্টিজার মেইন দেন কি হবে আমি দুইটা ডেটা ইনপুট নিব ইন্টিজার ডেটা টাইপের ওকে এ অ্যান্ড বি ইন্টিজার ইন ইন্ট ইজ দ্য ডেটা টাইপ এ অ্যান্ড বি ইজ দ্য ভ্যারিয়েবল নেম সো আমি যদি ইউজার ইনপুট হিসেবে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিতে চাই তখন কি করবো স্ক্যান এফ পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি কমা দুইটা ভ্যারিয়েবল যেহেতু এ কমা বি এখানে এম পার্সেন্ট আসবে আপনাদের এম পার্সেন্ট এ এম পার্সেন্ট বি দেন দুইটা ভ্যালু আমার ইনপুট নেওয়া হয়ে গেল ফর এক্সাম্পল আপনি ইউজার ইনপুট হিসেবে দিলেন এ ইকুয়াল টেন বি ইকুয়াল ফাইভ তো আমার এখন ইউজিং দ্য কন্ডিশনাল অপারেটর আমার চেক করতে হবে যে আমার এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে কোনটা বড় অ্যান্ড কোনটা ছোট সো আমি চাচ্ছি আমার যে লার্জেস্ট ভ্যালুটা দুইটা নাম্বারের মধ্যে সেটা প্রিন্ট করুক সো ইন দ্যাট কেস আমি কি ইউজ করতে পারি আমরা কন্ডিশনাল শিখেছিলাম ইফ এলস এফ ইফ এলস এফ ল্যাডার শিখেছিলাম সো আমরা এখানে জাস্ট ইফ অ্যান্ড এলস ইউজ করবো সো আমরা কি করতে পারি ইফ আমাদের কন্ডিশনটা কি কন্ডিশনটা কন্ডিশনাল অপারেটরে গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান ছিল সো এই মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি ইফ এ গ্রেটার দেন বি এ যদি বি এর থেকে বড় হয় দেন আমি কি করতে পারি প্রিন্ট এফ এখন আমি একটা কাজ করি পার্সেন ডি ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বেসিক্যালি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু একটু বুঝতে হবে আমার বোর্ডটা সো এইভাবে দিয়ে পার্সেন্ট দিয়ে এই মুহূর্তে আমার কি হবে কোনটা এ আমি জিজ্ঞেস করছি ইজ এ গ্রেটার দেন বি ইজ ইট ট্রু এটা কি ট্রু এই মুহূর্তে যদি আমি ইনপুট দিই এ ইকুয়াল টু টেন বি ইকুয়াল টু ফাইভ ইজ ইট ট্রু রাইট নাও ইজ ইট ট্রু যদি আমার ট্রু হয় দেন আমার এটা প্রিন্ট করো পার্সেন ডি বলতে কি যেহেতু ইন্টিজার ডেটা টাইপ অ্যান্ড আমি এখানে এ দিচ্ছি আমার এ হচ্ছে টেন সো এখানে কিন্তু কি প্রিন্ট হচ্ছে টেন ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার 
সো এইটা গেল আমার এখন এ যদি বড় না হয় দুইটা নাম্বারের মধ্যে কি হতে পারে এ যদি বড় না হয় তাহলে বি বড় হবে এরকমও তো হতে পারে সো আমি কি করব এখন এলস প্রিন্টেভ পার্সেন ডি ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কমা বি এ যদি বড় না হয় তাহলে বি বড় সিম্পল কেস সো ইন দ্যাট কেস আমি এইভাবে প্রিন্ট করলাম অ্যান্ড যেহেতু আমি ইন্টার ডেটা টাইপের একটা মেন ফাংশন লিখেছি সো আমার রিটার্ন জিরো অবশ্যই লিখতে হবে ওকে ইফেন্সার আমরা আরও একটা প্রবলেম দেখেছিলাম যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আপনাদের ফাইন্ডিং ইভেন অ্যান্ড অড নাম্বার্স রাইট ইভেন নাম্বারের ক্ষেত্রে কি আমরা অপারেটরি শিখেছিলাম ফর এক্সাম্পল এ মডুলাস বি মডুলাস বলতে কি মডুলাস দিয়ে আমরা বের করি যে আমাদের রিমাইন্ডার কত আছে দুইটা ব্যালুর মধ্যে ওকে সো এখন যদি আমি চেক করতে চাই যে এ ইজ দ্য নাম্বার ইজ ইভেন অর অড এটা আমরা ক্লাসে অনেকবার শিখেছি সো আমি আজকে আরেকটু রিভিউ করতে চাচ্ছি জিনিসটা সেটা হচ্ছে যদি আমি একটা প্রোগ্রামের মধ্যে ইভেন্ট নাম্বার বের করতে চাই ইন দ্যাট কেস আমার রিমাইন্ডার কত হওয়া উচিত জোর সংখ্যা হলে দুই দিয়ে যদি আমি ভাগ করি ইন দ্যাট কেস আপনার ভ্যালুটা হবে রিমাইন্ডারটা হবে জিরো সো ইভেন্ট নাম্বার ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমি যদি একটু লিখি রাইট এ সি প্রোগ্রাম আপনাদের এক্সাম এভাবে থাকবে রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড ইভেন নাম্বার ওকে এখন আমি যদি প্রোগ্রামটা লিখি ইনটি ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ ইন্টিজার মেইন ইউজার ইনপুট হিসেবে যদি আমি একটা ভ্যালু নেই ইন্টিজার এ একটা ভ্যারিয়েবল নেম দেন স্ক্যান এফ আমি এটা ইউজার ইনপুট হিসেবে নিতে চাচ্ছি ইন দ্যাট কেস আমি স্ক্যান এফ ইউজ করছি সো এই মুহুর্তে আমি দিচ্ছি পার্সেন ডি ডাবল কোটেশন মোস্ট অফ দ্য টাইম স্টুডেন্টস এটা মিস করে যায় ডাবল কোটেশন দেন কমা এম পার্সেন্ট এ দেন কি করতে হবে আপনাদের আমরা কন্ডিশনাল অপারেটি শিখেছি যদি মডুলাস টু ইজ ইকুয়াল জিরো হয় ইন দ্যাট কেস আপনার নাম্বারটা ইভেন সো এ মডুলাস টু ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো ইফ ইট ইজ ট্রু ইন দ্যাট কেস ইফের মধ্যে যতগুলো কোড আছে যতগুলো কোড ব্লক কোড আন্ডারে যতগুলো প্রিন্ট এফ কিংবা যতগুলো স্টেটমেন্ট আছে আপনি সবগুলো প্রিন্ট করবে সো এখন প্রিন্ট এফ কী হবে যদি আমার মডলাস করার পরে তাহলেটা জিরো আসে সো প্রিন্ট এফ দ্য নাম্বার ইজ দ্য ইভেন নাম ইজ ইভেন নাম্বার ইজ ইভেন ওকে সো আমার ইভেন এটা তো সলভ হয়ে গেল এখন যদি আমার নাম্বারটা ইভেন না হয় টু দিয়ে ডিভাইড করার পর কি হতে পারে যদি টু দিয়ে ডিভাইড করার পর ইভেন না হয় তাহলে আমার সেটা হবে অড নাম্বার সো আমি কি লিখতে পারি এলস প্রিন্ট এফ দ্য নাম্বার ইজ অড সো আমার প্রোগ্রামটা এখানেই শেষ রিটার্ন জিরো ওকে তো সিম্পল একটা করছিল আপনাদের ক্লাসে অনেকবার শিখেছেন আর একটা জিনিস যদি আমি বলি এখন অপারেটরের ক্ষেত্রে আমরা কিছু অপারেটর শিখেছিলাম মডুলাস প্লাস ইকুয়াল মাইনাস ইকুয়াল প্লাস ইকুয়াল কি ছিল ইফ এ প্লাস ইকুয়াল বি দেন কি হতে পারে যদি এ এর ভ্যালু টেন বি এর ভ্যালু ফাইভ হয় তাহলে আমার এই মুহুর্তে এই 
এই লাইনটা এক্সিকিউট হওয়ার পরে আপনার এর ভ্যালু কত হতে পারে এ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এটারই শর্ট ফর্ম হচ্ছে দিস ওয়ান সো আমার কত হবে এখানে এ ইকুয়াল টেন প্লাস ফাইভ ইস ফিফটিন ওকে অ্যান্ড অলসো আমরা শিখেছিলাম ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ডিক্রিমেন্ট অপারেটর ইনক্রিমেন্টের ক্ষেত্রে কী ছিল ইনক্রিমেন্টে ছিল ইফ এ প্লাস প্লাস সো ইন দ্যাট কেস ইনিশিয়ালি এর ভ্যালু যদি টেন হয় এ প্লাস প্লাস এক্সিকিউট হওয়ার পর এ ইকুয়াল টু ইলেভেন সো আর যদি আমার ডিক্রিমেন্ট অপারেটর ইউজ করতে হয় এ মাইনাস মাইনাস আমরা একটা লুপে শিখেছি হুইচ ওয়ান ইজ এ ইকুয়াল নাইন দিস ওয়ান উইল বি এক্সিকিউটেড সো ফর নাও উই হ্যাড অ্যানাদার টপিক ফর আর মিড টার্ম এক্সাম লেকচার ফর তো ল্যাডার স্টেটমেন্টের কথা তো মনে থাকার কথা তাই না আমরা যেহেতু ই ফেলস শিখেছি ল্যাডার স্টেটমেন্টও শিখেছি সো এই মুহূর্তে আমরা যদি বলি ওকে এই প্রবলেমটা অর্থাৎ আমি এটাকে একটু মডিফাই করি ওকে ইন্টিজার এ আচ্ছা এখন আমি যদি প্রবলেমটা কীভাবে বলি রাইট এ সি প্রোগ্রাম হোয়েদার দা নাম্বার ইজ ফাইভ সেভেন আর আর নট এই প্রোগ্রামটাতে আপনাকে চেক করতে বলা হচ্ছে আপনার যে গিভেন নাম্বারটা এতক্ষণ তো আমরা ইভেন অ্যান্ড অর চেক করছিলাম গিভেন নাম্বারটাকে ফাইভ অথবা সেভেন অথবা অন্য কোনো নাম্বার কি না সো এইটা আমরা কী চেক কী কী চেক করতে পারি কেউ কি একটু বলতে পারবেন আমি বাকি একটু মুছে দিচ্ছি এখানে আমাদের ল্যাটার স্টেটমেন্ট ইফ ইউস ল্যাটার স্টেটমেন্টের কাজটা আসবে বেসিক্যালি সো একটু যদি চিন্তা করেন আপনারা কী হতে পারে সো এখন ইউজার ইনপুট তো এতটুকু ছিল তাই না ইন্টিজার এ এখন কি করতে হবে আমার চেক করতে হবে নাম্বারটা কি ফ্লাইভের সমান কি না ইকুয়াল কি না এটা শেখার জন্য আমরা একটা অপারেটর শিখেছিলাম ইফ এ ইকুয়াল ইকুয়াল ফাইভ দেন উই ক্যান প্রিন্ট দিস লাইন প্রিন্ট এফ নাম্বার ইকুয়াল ফাইভ ওকে এখন যদি ফাইভ না হয় আমার আরেকটা জিনিস চেক করতে হবে ইফ দ্য নাম্বার ইজ ইকুয়াল সেভেন অর নট যদি নাম্বারটা সেভেনের সমান হয় আমি কীভাবে চেক করতে পারি এলস ইফ আপনারা মোস্ট অফ দ্য টাইম একটা জিনিস ভুল করেন যেটা হচ্ছে এলস ইফের মধ্যে আপনারা কোনো কন্ডিশন দেন না কিংবা এলস লিখে কন্ডিশন দেওয়া শুরু করেন এটা হচ্ছে একটা মেজর ভুল এখন আমি এটা ভুলটা দেখাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি এ ইকুয়াল সেভেন এভাবে আপনাদের লিখতে হবে সেভেনের সমান এল সিফ লিখার পর অবশ্যই একটা এক্সপ্রেশন ওর কন্ডিশন দিতেই হবে আর যদি আপনি শুধুমাত্র এলস লিখেন সেই ক্ষেত্রে কোনো কন্ডিশন দিতে হয় না সো প্রিন্ট এফ নাম্বার ইজ ইজ ইকুয়াল এইটুকু কমপ্লিট দেন আমার এই দুইটা নাম্বার ছাড়া আর কি হতে পারে এই দুইটা নাম্বারের কোনটাই না দিস ইজ অ্যানাদার নাম্বার দিস ইজ নট ইকুয়াল ফাইভ ওর সেভেন উই ক্যান সে দ্যাট ওকে এলস উই ক্যান প্রিন্ট দিস লাইন প্রিন্ট এফ নাম্বার ইজ নট ফাইভ অর সেভেন লাস্ট লাইন রিটার্ন 
0. So, A type of problem up there, Ashley exam Parar Kotha. I hope up near a parbon. Our Tarpor Hoche LC. Most of the time up near J Bulta Koran, LC statement. If to if a motor shop should make the expression thugbe, if a poor am LC flick the parbo, but if I'm not cocoon ever lick the parbona. এটা হচ্ছে আপনারা এই ভুলটা প্রায় সময় করে থাকেন ইফ লিখলেন একটা এক্সপ্রেশন দেন এলস দেন আবার এলস ইফ লিখছেন লেটার স্টেটমেন্ট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দিস ইউ हैव टू রাইট ইফ কন্ডিশন দেন অ্যাগেইন এলস ইফ অ্যানাদার কন্ডিশন দেন ইউ हैव टू রাইট দা এলস এলস উইল বি দা লাস্ট স্টেটমেন্ট ওকে লেটার স্টেটমেন্টের মধ্যে so, it act a case chill up, mother. I'm the arrow quite operator. She had chillum to you if you can remember, guys, and and also or okay. A do it. I'm a shake at chillum. A do it. I'm a keep up a use cook the pie. I'm a jocum find maximum number. She could see between three numbers. Talk on my digit. She could see proper way. So, key hot the pare, utter the damn to review kori and and or it vapata. Akon to the up to do it a condition thake. If and moth. Let us see program. To find number three numbers. Okay. It up no soft curriculum. Tommy act by Dakachi because up another and and or a do it operator use. I took clear how would it so a conam like you could the party. Amra Uthum Kota Diki include is t d i o dot h integer main. He called Bob. Tinta <coughs> wait a minute. Okay. If you have some at the con recording for a chat of Okay, Okay, Shamshan. If you have a circuit, a tinta number maximum in that case, our tinta variable declare put it out variable declaration integer which is data type. এখন যদি আপনার এরকম কোন আমি আজকে রেকর্ডিং এছিল আমি একটা প্রবলেম সলভ করেছিলাম ফারস্টে ফর एग्जांपल আপনার যদি এরিয়া সার্কেলের এরিয়া ক্যালকুলেট করতে হয় ওকে আমি একটু আরেকটু বলে দিচ্ছি সার্কেলের এরিয়া যদি এরকম ক্যালকুলেট করতে দেয়া হয় ফর एग्जांपल বেসিক একটা দেখাচ্ছি আর কি এরকম ধরেন আপনাকে বলা হলো আজকে তো আমি একবার একবার রিভিউ করছি বলা হলো একটা সার্কেলের এরিয়া ক্যালকুলেট করতে হবে ইউ हैव टू टेक द ইউজার ইনপুট value this one. User input in the pattern? User input. Radius. Radius, sir. Radius will be the variable name. Okay, how be? I can act as this to the poly. Circular radius. It can keep you up to integer data type of hobby. So, what the pattern? So, up Nikki Corbin, it can keep the variable declare Corbin float, then radius. I will calculate the area. So, you can calculate the area. So, you can calculate the area. 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 You can 
वार्डटा ये लिखते हैं वन फोर वन सिक्स एट हे व्यलू एट हमारे व्यारिएबल नेम एंड अल्सो एट हे डिफाइन हमें कन्सटैंट बोली ना अनेक समय एक कन्सटैंट व्यलू कन्सटैंट व्यलू तो यह लिखते परि और डेटा रखते चाहिए फर एक्साम्पल ए इक्ुअल टेन ये लिखी थी ना असाइनमेंट अपारेशन डिफाइन क्षेत्र एखे क्योंकि इक्ुअल बसे ना इन्हें एक स्पेस थे फर्मेटा एक फलो कर डिफाइन करते हैं तक ये एक क्या अच्छा तो गल एटार क्षेत्र क्यों करबें स्कैन एफ पार्सेंट अच्छा एखे हमें स्कैन एफे क्यों लिखब एक बोलें रेडियसर व्यलूट इनपुट हिसाब से यूजार इनपुट हिसाब से स्कैने एक तो बोलें पार्सेंट एफ ना तपर एक तो मन करें तो अवश्य बोलो बो, एक तो चिंता करें पार्सेंट एफ डबल कोटेशन मध्य तक दुईटा ना हे जेटा बोलोर प्रब्लेम एक मन करें प्रब्लेम हमार रेडियस व्यलूट यूजार इनपुट हिसेबी निब ओके यूजार इनपुटर जो सब समय स्कैन एफ फांगशन यूज कर जेहेतु हमें रेडियस जो व्यारिएबलता वोट फ्लोर डेटा टाइपे डिक्लेयर कर इंटीजार ना इंटीजार हम कि हतो पार्सन डी बाट स्कैन एफ लिखा एक रोल्स हमें जो आक बार एक भलोम बोली पार्सेंट एफ कमा कोटेशन बहरे कमा एंड अल्सो अवश्य एम पार्सेंट रेडियस अपन मध्य एक्साम जत जन दिए तर मध्य भूलता छो जो एम पार्सेंट यूज करा अपनारा मिस कर ओके सो ये जिनटा एक अवश्य मन रखते हैं ओके एरिया तो क्योंकुलेट करब ये तो आसान फार्स्ट हमें यूजार इनपुट हिसाब से ये कोट कर देखो समस्या नहीं यूजार इनपुट हिसाब से व्यलूट निल फर एक्साम्पल रेडियस व्यलू टू पॉइंट वन आपनी इनपुट दीचन टू पॉइंट वन ए रखम कि क्योंकुलेट करते चाची रेडिया एरिया इक्ल आपनी जस्ट ये लाइन का लिखे देवें शेष पाई इन टू रेडियस देखें प्रथम अपनार पायर व्यलूटे डिक्लेयर तईना अपना एखे पाई के कल करा तर मैं बुझे निचि थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स तरह कि कर लगे यूजार इनपुट हिसाब से एक डेटा निलें रेडियस फर एक्साम्पल टू पॉइंट वन कि कर रेडियस के कल कर दुई बार मैं पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस एट क्योंकुलेट कर एटार साथ गुण कर ले कत है अचुअलि जानी ना बाट तर क्योंकुलेट कर व्यलूटा आसें ओटा ओ एरिया व्यारिएबलटा स्टोर कर मैथमेटिक्स करी ना जो पायर स्कोयर सेम जिनटा जस्ट एखे कोड हिसाब से लिखा हे व्यारिएबल डाका हेखने रेडियस इक्ल टू टू पॉइंट वन और पाइक टू थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स सो यहाँ हे अपन यही रकम एक एरिया क्योंकुलेट हो गो एदी एरिया व्यलूट प्रिंट करते चाहिए करब प्रिंट करार्जन कि होते प्रिंट एफे जेको एक फ्लोर डेटा टाइपर व्यारिएबल जो प्रिंट करते चाहसेंट एफ कमा एखे के भाव लिखब छोटो छोटो जिनगुलो एक मैं कमप्लेक्स जिस छोटो छोटो जिसगल दिखे एक फोकस करबें तो देखा जाए एक्साम समय इजियर है और ये जिनिटा क्योंकि मेन फांगशनर मध्य है मेन लिखी जदि मेन दिस वन रिटार्न जिरो एखे तो जस्ट एक एरिया दे इक्ुएशन थकते परे तो हाँ ये जदि हमारे कन्सटैंट व्यलू थे ठीक है अथवा अपनी आए का क्ज करते जो आनी चान जो कन्सटैंट लिखते चाचन ना 
যদি আপনাকে কখনো কোয়েশ্চেনে বলা থাকে যে এরকম ডিফাইন করে দিতে হবে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হিসেবে নিতে হবে তাহলে এটা ইউজ করবেন আদারওয়াইজ আরেকটা কাজ আপনি করতে পারেন যদি আপনার এটাতে কনফিউশন মনে হয় আপনি এখানে আরেকটা লাইন লিখতে পারেন আমি এটা লিখি একটু ফ্লোট একটা ভ্যারিয়েবলে আপনি ডিক্লেয়ার করে নিলেন পাই ওকে এখানে আপনি ভ্যালুটা রেখে দিলেন ইন এ ভ্যারিয়েবল এই লাইনটা আপনি এখানে লিখতে পারেন ওকে এটা এটা আপনার জন্য ইজিয়ার হতে পারে যে আপনি যদি বুঝে করতে পারেন এইটুক জিনিস দিতে পারেন এটা কি বুঝা গিয়েছে এখন এটা হচ্ছে জাস্ট এ এরিয়া ক্যালকুলেশন এখন সব সময় তো আর এরকম থাকবে না হয়তো আপনার অ্যাডিশান কিংবা অন্য কিছু যে কোনো কিছুই থাকতে পারে যে এটা ক্যালকুলেশনের কিছু সো ওই জিনিসগুলো এরকম মানে ইকুয়েশন যদি আপনার দেয়াই থাকে কোথাও জাস্ট পুট দ্য ইকুয়েশন অ্যান্ড ভ্যারিয়েবলগুলো আপনি ডিক্লেয়ার করে নেবেন ওকে আচ্ছা ইফ এলস রাইট এখন ইফ এলসের জন্য অপারেটরগুলো কি মনে আছে অপারেটর অপারেটর থেকে কিন্তু ভালো মানে অনেক কোয়েশ্চেন থাকবে কারণ সব সেকশনে অপারেটর খুব ভালো মতো পড়ানো হয়েছে আচ্ছা অপারেটরের মধ্যে কি কি পড়ে বলেন তো এরকম ছিল আপনাদের ক্লাস টেস্টও ছিল এরকম ইনক্রিমেন্ট ছিল ডিক্রিমেন্ট ছিল পাশাপাশি প্লাস ইকুয়াল ছিল মাইনাস ইকুয়াল ছিল সিমিলার কতগুলো ছিল মাল্টিপ্লিকেশন এটা ডিভিশন ইকুয়াল অ্যান্ড অলসো মডুলাস মডুলাস একটু মডুলাস বুঝতে পারেন তো কীভাবে কি মডুলাস যদি কোয়েশ্চেন থাকে বলবেন আরেকটা ছিল ইকুয়াল ইকুয়াল নট ইকুয়াল অ্যান্ড অলসো গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল greater than less than most important things are this one and also and and or okay what is main important operator gulo e gulo theke ekটু bujhte paren na erokom kono ta ache jodi theke thake bolte paren kono samoshya nai ami chesta korbo explain korar কোয়েশ্চেনটা কীরকম হবে কিছু থাকতে পারে আমি যেরকম আপনাদের বলেছি ক্লাসে যে এইটা এই প্রবলেম যেরকম ক্লাস টেস্টে যেরকম ছিল কোয়েশ্চেনে আপনাদের কিছু এর থাকলো যে আপনি এটা সলভ করলেন কীরকম ভুল আছে কি নেই কিংবা কোন কোডের আউটপুট কি হতে পারে হয়তো আপনাদের কোনো কোড দেওয়া থাকলো ওটা আউটপুট কেমন হতে পারে এরকম যদি কিছু থাকে তারপর কিছু প্রবলেম থাকবো যেটা এরকম রাইট এ সি প্রোগ্রাম লাইক দিস ওকে একটা সি প্রোগ্রাম আপনাদের একটা প্রবলেম দেওয়া থাকলো আপনারা জাস্ট ওটা সলভ করবেন মানে কীভাবে সলভ করবেন প্রথম লাইন লিখবেন ইনক্লুড এস টি ডি ও ডট এইচ এভাবে লিখতে হবে দেন আপনি পুর প্রোগ্রামটা লিখবেন এখন একটা জিনিস হচ্ছে যখনই আপনাকে ইউজার ইনপুটের কথা বলা হবে ওকে ইউজার ইনপুট বললেই আপনি বুঝবেন আপনাকে স্ক্যান এফ ইউজ করে ইনপুট নিতে বলছে আর প্রিন্ট এফ তো আপনারা জানেনি প্রিন্ট এফ কীভাবে লিখতে হয় সো আর মোস্ট অফ দ্য টাইম যদি অপারেটরে কিছু থাকে আউটপুট হিসেবে দেখাতে হতে পারে আর লুপ লুপ কি রিভিউ লাগবে যেহেতু আমি আপনাদের নেস্টেড লুপ দেইনি সো আই থিঙ্ক বেশি ওখান থেকে এখন খুব বেশি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন ওখান থেকে হতে বা দেয়া নাও হতে পারে সো আচ্ছা এখন এই জিনিসটাতে টু ফোকাস করি ইফ এলস ওকে আমি তিনটা ভ্যালু ইনপুট হিসেবে নিই ফার্স্ট অফ অল মাল্টিপল ইনপুট কিভাবে নিতে হয় পার্সেন ডি পার্সেন ডি যেহেতু তিনটা আমি তিনটা নিচ্ছি এখন এইটা কি মিন করছে হ্যাঁ 
ইউজারের থেকে আমরা তিনটা ইনপুট নিচ্ছি ওয়েট এম পার্সেন্ট এ প্রথমটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এটার জন্য এর জন্য সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে বি এর জন্য থার্ড ওয়ান এ সি এর জন্য তারপরে কি করবো আমরা ই ফার্স্ট এসে যাচ্ছিলাম ই ফার্স্ট এর ক্ষেত্রে আমি এখন কি চাচ্ছি ম্যাক্সিমাম নাম্বার বিটুইন থ্রি নাম্বার মানে তিনটা নাম্বারের মধ্যে আমার ম্যাক্সিমাম নাম্বার কোনটা ওইটা বের করব সো এখানে কি হতে পারে ফার্স্ট অফ অল আমার নাম্বারটা দুইটা নাম্বারের থেকেই বড় হতে পারে আমি যদি এর কথা চিন্তা করে থাকি এ ইকুয়াল আমি যদি একটা এক্সাম্পল ধরি এ ইকুয়াল টু ফাইভ বি ইকুয়াল টু থ্রি সি ইকুয়াল ওয়ান ওকে একটা ফার্স্ট একটা এক্সাম্পল ধরে আমরা সলভ করার চেষ্টা করি এখন প্রথম কেস ইফ এ গ্রেটার দেন বি ওকে একটা কেস হতে পারে কি আমার নাম্বারটা দুইটা নাম্বারের থেকেই বড় ওকে এখন হতে পারে এ গ্রেটার দেন বি আর একটা কি হতে পারে এ অলসো গ্রেটার দেন সি ওকে এই দুইটাকে আমি কানেক্ট কিভাবে করতে পারি অ্যান্ড এখন যদি অ্যান্ড বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে আমার দুইটা অ্যান্ডের দুই পাশে দুইটা কন্ডিশন এখন যদি এইটা ট্রু হয় ইজ এ গ্রেটার দেন বি ইজ এ ট্রু যদি আমি এই এক্সাম্পলটার কথা চিন্তা করি এখন এটা ট্রু তাই না যেহেতু এটা ট্রু অ্যান্ড অলসো ইজ এ গ্রেটার দেন সি এটা কি ট্রু এটাও ট্রু যদি আমার দুইটা কেসে ট্রু হয় এই অ্যান্ড অপারেটরের দুই পাশে দুইটাই আমার ট্রু ইন দ্যাট কেস আমার হোল কন্ডিশন এটাকে আমি হোল কন্ডিশন বলতেছে এই কন্ডিশনটা ট্রু অ্যান্ড এটার মধ্যে যে স্টেটমেন্টটা থাকবে যে কোডটা থাকবে সেই লাইনটা এক্সিকিউট হবে প্রিন্ট এফ এ ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার লার্জেস্ট ওর ম্যাক্সিমাম সেম জিনিস তো একটা কেস তো শেষ তাই না একটা কেস হলো যে আমার এ দুইটা নাম্বারের থেকেই বড় মানে প্রথম নাম্বারটা যখন বড় সেই জিনিসটা আমার চেক করা হয়ে গেল এখন সব সময় তো আর এরকম থাকবে না যে আমার ফার্স্ট নাম্বারটাই ম্যাক্সিমাম নাম্বার আমার এরকমও হতে পারে এমন কোনো টাইমে যেহেতু আমি ডেটা ইউজার ইনপুট হিসেবে নিচ্ছি আমার সেকেন্ড নাম্বার অথবা অথবা যেটাকে আমরা বি বলছি সেটাও বড় হতে পারে তাই না এখন প্রথমে যেহেতু আমাদের সি প্রোগ্রাম লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট হয় সো প্রথমে ও এসে এখানে চেক করছে ইফ যদি আমার এই দুইটা কন্ডিশনই ট্রু হয় তাহলে আমার হোল কন্ডিশন ট্রু আমাকে এটা প্রিন্ট করে দাও যে আমার এ হচ্ছে লার্জেস্ট নাম্বার এর জন্য আমার চেক করা হয়ে গেল এখন যদি আমার এটা ট্রু না হয় এখন যদি এটাকে আমি চেঞ্জ করে বলি দিস ওয়ান ইজ টু এখন আমার কি চেক করতে হবে এ তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার না এখন আমার চেক করতে হবে বি কি ম্যাক্সিমাম নাম্বার কি না এটা কীভাবে চেক করা যায় প্রথমে চেক করলো ইজ এ গ্রেটার দেন বি এটা ফলস এটা অফলস নো এখন হচ্ছে কি যেহেতু আমি প্রবলেমটা চেঞ্জ করে দিয়েছি মানে আউটপুটটা চেঞ্জ করে দিয়েছে ইনপুটটা ইজ এ গ্রেটার দেন বি এটা কি ট্রু এখন কিন্তু ফলস এটা ফলস অ্যান্ড অলসো এটা কিন্তু ট্রু হবে তো এখন আমার এই কন্ডিশনটা দেখেন অ্যান্ডের দুই পাশে একটা ফলস একটা ট্রু যেহেতু আমার একটা কন্ডিশন ফলস ইন দ্যাট কেস আমার হোল কন্ডিশন ফলস ওকে এই অ্যান্ড অপারেটরটা যখন দেখবেন তখন আপনার সবগুলো কন্ডিশন ট্রু হতে হবে আপনারা খাতায় হচ্ছে লিখবেন ওকে খালি খাতা দিয়ে আসলে ওটা একটা সমস্যার ব্যাপার আচ্ছা তারপর আমি কি চেক করতে পারি দেখেন এলস ইফ বি গ্রেটার দেন এখন আরেকটা যেটা হতে পারে এলস ইফ বি গ্রেটার দেন এ বি এর থেকে যদি এ বড় হয় অ্যান্ড অলসো এ থেকে যদি বি বড় হয় অ্যান্ড অলসো সি এর থেকে যদি বি বড় হয় একটু আগে কি চেক করছিলাম এর থেকে বি বড় অ্যান্ড এ বি এর থেকে এ বড় অ্যান্ড সি এর থেকে এ বড় তাই না এখন আমি এর কথা চিন্তা করা বাদ দিয়ে আমি বিয়ের কথা চিন্তা করি একটা নাম্বার দুইটা নাম্বারের থেকেই বড় হতে হবে তাই না সো এই কন্ডিশনটা যেভাবে লিখেছেন তো সিমিলার না জাস্ট বিটাকে আমি প্রায়োরিটাইজ করছি সো এইটা হচ্ছে 
এখন ইয়া প্রিন্টের এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন এই দুইটা কেস ছাড়া এও বড় না বিও বড় না ওকে এখন কি হতে পারে সে বড় এটার জন্য কি আমার কন্ডিশন চেক করার কোনো দরকার আছে কন্ডিশন চেক করা মানে এরকম কন্ডিশন লিখার দরকার কি আছে বাকিটা অটোমেটিক্যালি এ না সেই জন্য আমি কি করতে পারি একটা কেস এলস জাস্ট এলস লিখে আপনি সিমিলার লাইনটা প্রিন্ট করে দিবেন প্রিন্টে আমি আর নিচে লিখছি না সি আমি আর লিখলাম না এটা ওকে সি ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার হবে এখন কিন্তু আমি আবার কোনো কন্ডিশন লিখছি না ওকে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যেটা হচ্ছে এলসিফ যখন লিখবেন এখানে আপনার একটা এক্সপ্রেশন বা কন্ডিশন যাবে বাট যখন এলস লিখবেন এলসের মধ্যে কিন্তু কোনো এক্সপ্রেশন যাবে না এটা একটু খেয়াল করবেন ইফের মধ্যে যেরকম আমি একটা কন্ডিশন লিখছি এলসিফে কিন্তু সিমিলার একটা কন্ডিশন লিখছি বাট এলস যখন লিখবেন এলস এলসের ক্ষেত্রে কোনো কন্ডিশন আসবে না ওকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যদি একটু মেনশন করি আপনারা আর একটা ভুল করে থাকেন অনেকেই যেটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট তো ঠিক আছে আপনারা এই যে ইফ স্টেটমেন্ট লিখার পরে এখানে একটা সেমি কোনন পুট করে দেন যেটা যেটা মেন করা যে আমার এই লাইনটা শেষ এক্সিকিউশন এখানে যে আমার কন্ডিশন কিন্তু চেক করে কিছু প্রিন্ট করবে না ইফের পরে এইভাবে সেমি কোলন দেওয়া যাবে না এই ভুলটা করলে মাস কাটা যাবে কোনো ভুল হবে আর প্রোগ্রাম করতে গেলে তো বুঝতেই পারবেন ভুল হচ্ছে সেটা ওকে এটাকে বলা হচ্ছে ইফ এলস ইফ এলস যেটা এটাকে বলা হচ্ছে ল্যাডার ইফ এলস ওকে ইফ এলস ল্যাডার আপনাদের স্লাইডে ছিল এটা এই জিনিসটা আমি স্লাইডে দিয়েছিলাম ইভেন্ট নাম্বার অড নাম্বার বের করার প্রোগ্রাম এটা কি মনে আছে प्रब्लेम एटे को प्रब्लेम आज बुझते को समस्या आज प्रिभिया टपिक थे फर एक्साम्पल নিউ লাইন কিভাবে প্রিন্ট করতে হয় নিউ লাইন নট হ্যাশট্যাগ ব্যাক স্ল্যাশ ব্যাক স্ল্যাশ এন কমেন্টের ভুলটা তো দেখেছেন খাতায় মেবি ওকে আর হচ্ছে অ্যান্ড্রেডটা বুঝা গিয়েছে অ্যান্ড্রেড জায়গায় যদি আমার অর্থ থাকে তো কি হবে টকিং লাইক দিস ওয়ান এখন যদি আমার আমি এটাতেই একটু আস করি ফর এক্সাম্পল আমার এই পাশে একটা কন্ডিশন এ পাশে একটা কন্ডিশন ওকে মাঝে আমার অর এরকম এরকম লাইন ডাবল লাইন ড্র করে কিন্তু অর বলা হয় এটাকে তাই না এখন ফর এক্সাম্পল আমার এই কন্ডিশনটা ট্রু এই কন্ডিশনটা ফলস ধরে নেন এ গ্রেটার দেন বি এটা ট্রু এটা ফলস এখন এটা এটা কি হবে হোল কন্ডিশনটা কেন ট্রু হচ্ছে অরের ক্ষেত্রে অথবা এটা তাই না এখন অরের ক্ষেত্রে কি আমার দুইটা কন্ডিশনের মধ্যে যে কোনো একটা যদি ট্রু হয় তাহলে আমার এটা ট্রু হবে আর যদি দুইটাই ফলস হয় ফর এক্সাম্পল যদি আমি একটা এক্সাম্পল ধরেই দেখাই সি হচ্ছে সি ফাইভ ওকে এখন এ গ্রেটার দেন বি এস এর ট্রু নো টু গ্রেটার দেন থ্রি এটা ফলস এটা ফলস এ গ্রেটার দেন সি এটাও ফলস দুইটা ফলস এই জন্য আমার হোল কন্ডিশনটা ফলস হবে ওকে এটা তো গেল অ্যান্ড অ্যান্ড্রেডটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন পাশাপাশি হচ্ছে অপারেটরগুলো একটু চিন্তা করেন অপারেটর কি কোনো কনফিউশন আছে কি না খাতা হারিয়ে গিয়েছে এক্সামের আগে খাতা হারালে কিভাবে কি বলেন আচ্ছা আপনাদের আরও কিছু স্লাইডস ছিল আমি দেখে বলছি
ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনের কিছু রুলস ছিল সেটা একটু দেখবেন ভ্যারিয়েবল ডিক্লারের সময় আপনি কিন্তু এরকম স্পেস দিতে পারবেন এটা কি জানেন ফর এক্সাম্পল ইন্টিজার মাই ভ্যারিয়েবল এরকম কিন্তু ভ্যারিয়েবল নেম হয় না ভ্যারিয়েবল নেমে সবসময় হয়তো এরকম মানে হোল একটা ওয়ার্ড হতে হবে অথবা আপনি এভাবে লিখতে পারেন দিস ওয়ান স্পেস কিন্তু থাকবে না কোনো ভ্যারিয়েবল নেমের মধ্যে আর একটা জিনিস হচ্ছে ভ্যারিয়েবল নেম কোনো কিওয়ার্ড হতে পারবে না যেমন আপনি ইন্টিজার ফ্লোট তারপরে হচ্ছে রিটার্ন এগুলো তো আপনারা মোস্ট অফ দ্য টাইম কোড ব্লক্সে দেখে আসছেন কিওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করতে হয় এগুলো কখনো আপনাদের ভ্যারিয়েবল নেম হিসেবে ইউজ করা যাবে না কিছু সিনট্যাক্স রুল ছিল আপনাদের স্লাইডে ওগুলো একটু পড়বেন কারণ যদি এরকম কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যাতে আপনারা আনসার করতে পারেন ওকে অ্যান্ড অলসো ওয়ান লেকচার টু ডেটা টাইপ ডেটা টাইপে কিছু স্টোরেজ স্টোরেজ সাইজ ছিল ওইটা আপনাদের স্লাইডে মেনশন করা আছে যেটা হচ্ছে ক্যারেক্টারের জন্য ওয়ান বাইট ছিল ইন্টিজারের জন্য টু অর ফোর বাইটস কিছু ই ছিল আপনাদের মেনশন করা একটু দেখবেন এক্সামের সময় কোয়েশ্চেন দেখে যত দূর বুঝতে পারেন লিখবেন সেই প্রোগ্রাম তো লিখতে পারবেন আই হোপ যতটুকু পারেন লিখবেন আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেটা এখন একটা জিনিস বলি প্রিন্ট এফের মধ্যে যদি আমি এরকম বলি যে প্রিন্ট এফ ফর এক্সাম্পল আমি একটা টেক্সট প্রিন্ট করবো পাশাপাশি একটা ভ্যালুও প্রিন্ট করতে চাচ্ছি ওকে ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি ইন্টিজার এ ইকুয়াল ফাইভ আমার এ একটা লাইন আছে সো আমি চাচ্ছি এভাবে লিখতে আউটপুট হিসেবে দেখতে চাচ্ছি এটা আউটপুট হবে এরকম যে আউটপুট দ্য ভ্যালু অফ এ উইল বি এটা কিভাবে লিখব প্রিন্ট এফ এ উইল বি লিখে মানে আমি এর ভ্যালুটা অনুভাবে নিতে যাচ্ছি কিভাবে নিব ওটা দেখে মানে অনেক সময় হবে কি যেমন এরিয়া ঠিক আছে এরিয়ার ভ্যালুটা আমি প্রিন্ট করতে যাচ্ছি দেখি দ্য ভ্যালু অফ এখানে জায়গা হচ্ছে না যেহেতু আমি একটু লিখি এখানে পার্সেন্ট ডি এভাবে না পার্সেন্ট ডি কমা এ এখানে কি হচ্ছে এটা তো আপনাদের হ্যালোয়ার টাইপের টেক্সট তাই না যে কোনো একটা টেক্সট এখন আমরা জাস্ট প্রিন্ট এফ এভাবে লিখছিলাম না একটা ভ্যালু প্রিন্ট করার জন্য সো আমি কি করতে যাচ্ছি একটা টেক্সট সাথে হচ্ছে একই সাথে আমার যে একটা ভ্যালু কিংবা ভ্যারিয়েবলের যে ডেটাটা অ্যাসাইন করা আছে ওটাও আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি এখন কি হচ্ছে এ আমার ইন্টিজার ডেটা টাইপের ছিল সেই জন্য আমার পার্সেন্ট ডি আর কমা দিয়ে কোটেশনের বাইরে আমি এ লিখছি সেই মুহূর্তে আমার এ ভ্যালুটা প্রিন্ট হচ্ছে আউটপুট এভাবে আসবে এখন যদি আমি সিমিলার কেস এরিয়াটা প্রিন্ট করতে চাই কি করব দ্য ভ্যালু অফ এরিয়া যদি আমি লিখে দিই এভাবে এরিয়া পার্সেন্ট এফ আর এখানে কি হবে সিঙ্গেল লাইনে এভাবে যদি কিছু লিখতে হয় ওভাবে লিখে দিবেন আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেহেতু আমি এখানে ইন্টিজার মেইন লিখছি ইন্টিজার যেহেতু আছে অবশ্যই রিটার্ন জিরো লিখতে হবে ইজ ইট দিস ওয়ান ইজ ম্যান্ডেটারি
ইফেলস নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে আর কোনো লুপ নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে ডেটা টাইপ ভ্যারিয়েবল সব পারি পারবো প্রবলেম করতে দিলে এখন পারা যাবে গুড আচ্ছা একটু পজ করি ভিডিওটা
मानसिंग प्रिंटर लिखल शुरू कर लें एर भीतर आरेक टाइप लिख लें कॉन्फ़िगरेशन लग चाहे अच्छा ये भावे चिंता ना करे नेस्टेड इफ लिखा थे के आई विल से जब आपने ऑपरेटर यूज़ करें कौन वो इटा आपना जो ना बेस्ट वाय होगा क्या ना बोलते हैं इखाने आपने कॉन्फ़िगरेशन टा बेशक रेट होगा जहेतो आपना दे इटा नॉन अच्छा देखें अम्म बोली दुई टा कंडीशन अम्म मैक्सिमम नंबर जो नो चेक कोर्ट चिल्म ना जे दुई टा नंबर एक टा एक टा नंबर दुई टा नंबर ऐसे के किपे बड़ो होते पड़े ए गटर दिन बी एंड आल्सो ए गटर दिन सी सो ए टा क्षेत्र काइंड ऑफ सिमिलर आपने चेक कोर्ट बन जीरो थे के बड़ो की ना अथवा so आपने and लिख लें c h smaller than or equal nine उटा थे क्या आपना जो ने इटा easier होगा अखुन आप 
আপনি হচ্ছে শেষ হবে দেন এরকম একটা কালি ব্রেস শুরু হবে প্রিন্টেড ডিজিট আচ্ছা ডিজিট প্রিন্ট করলাম আরেকটা যেটা করি এলস ইফ আমার এটা চেক করা শেষ এখন আমি আরেকটা চেক করবো এটা কি অ্যালফাবেট কিনা অ্যালফাবেট কিনা চেক করার জন্য দেখেন বাইদ হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন এটা ছিল হোমওয়ার্ক যেটা ছিল আগে সাবমিট করেছিলেন ইন টোটাল মেবি দুইটা ছিল প্রথম দিকে জাস্ট একটা কোর্ট ছিল ল্যাবে কোর্টে কেউ করেনি তো আমাকে আপনারা বলবেন না যে আমরা পারিনি কিংবা কিছু করে রাখছে সাবমিট করেননি কেন মার্কস পাবেন কোথায় বলেন সাবমিট না করলে মার্কস কোথেকে আসবে ডেডলাইন যেটা থাকে সাবমিট করতে না পারলে আমাকে বলতে হবে যে আমি পারিনি সাবমিট করতে পারিনি দেন আই ক্যান হেল্প ইউ ওকে যদি সাবমিটই না করেন মার্কস কীভাবে দেবো বলেন হোমওয়ার্ক থাকলে সাবমিট করতে হবে আচ্ছা যদি না করে থাকেন যদি না করে থাকেন সাবমিট সাবমিট করে দেন আচ্ছা ক্যারেক্টার গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল এ অ্যান্ড ক্যারেক্টার স্মলার দেন আর ইকুয়াল এটা একটা কন্ডিশন তাই না এটার ক্ষেত্রে কি হবে অ্যালফাবেট ঠিক আছে ডিজাইন ইস আপার কেস তাই না আমি কিন্তু লোয়ার কেসটা চেক এখনও করিনি লোয়ার কেস চেক করিনি সো আমি এখানে কি করতে পারি আমি এটাকে বলে দিলাম আপার কেস ওকে আপার কেস আলফাবেট বলে দিলাম আরেকটা কি হতে পারে লোয়ার কেস লোয়ার কেসের ক্ষেত্রে সিমিলার এটা ছিল এ থেকে জেড রেঞ্জের মধ্যে তাই না জিরো টু নাইন এ থেকে জেড আরেকটা হতে পারে ছোটো হতে এ থেকে জেড এই তিনটা ছাড়া বাকিগুলো স্পেশাল সো আমি দুইটা তিনটার জন্য অ্যাকচুয়ালি কন্ডিশনটা লিখব সি এইচ স্মল আর ট্যান আর ইকুয়াল সেট আপনাদের এক্সামটা কোন দিন পড়েছে এটা নোয়াকে সালফাবেট আদারওয়াইজ এই আঠাইশ তারিখ কিবার পড়ছে এটা ওকে এলস আচ্ছা ঠিক আছে একটু অন্যগুলোর সাথে এটাও একটু পড়াশোনা করেন এলস আদারওয়াইজ সবই স্পেশাল ক্যারেক্টার তাই না আর কিছু হওয়ার পসিবিলিটি যেহেতু নাই আমার কন্ডিশনও চেক করা পসিবল না সো আমি ওকে একটা কিছু ওকে বলে দিচ্ছি স্পেশাল ক্যারেক্টার স্পেশাল ক্যারেক্টার দরকার বাসায় গিয়ে দেখব ওইটার জন্য হবে কি নেস্টেড ইফেলস এই মুহুর্তে এই করে ইউজ করতে গেলে আপনার প্রচণ্ড কনফিউজিং লাগবে ওটার জন্য ছোট প্রবলেম দেখাতে হবে আমার আই থিঙ্ক আমি আপনাদের ম্যাক্সিমাম নাম্বার বের করাটা নেস্টেড ইফেলসে দেখিয়েছিলাম কিছু কিছু ডেফিনেশন যেগুলো আছে ওগুলো একটু ভালো মতো পড়াশোনা করেন 
এইটা আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে আপনি এখানে ইউজ করেন অথবা এখানে ইউজ করেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি আপনি এখন একটা লাইন প্রিন্ট করার সময় ইফের পরে এই সেকেন্ড ব্যাকেট না লিখলেও হবে জাস্ট একটা লাইন যখন আমি কেন ইউজ করি আমি বলি আপনাদের শেখানোর জন্য কারণ যখন আপনাদের মাল্টিপল লাইন চলে আসবে আপনারা তখন ইউজ করবে না ভুলে যাবেন ইউজ করতে সো বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে ইফ একটা কন্ডিশন লিখে হয় এখানে কালি ব্রেস দেবেন অথবা এখানে দেবেন ওপেন করে এই যে দেখেন প্রিন্ট এফ লিখলাম ওয়েট আমি দেখাচ্ছি এই দেখেন ইফ শুরু হলো প্যারান্থিস না এই যে এখানে কিন্তু সেমি কলন হচ্ছে না কালি ব্রেস শুরু হলো ভিতরে আমি একটা প্রিন্ট এফ স্টেটমেন্ট লিখলাম তারপরে যে আপনার কালি ব্রেস আসবে ইফের ব্লকের মধ্যে ইফেরটা কি ছিল বেসিক্যাল আচ্ছা আচ্ছা এটা একটু দেখাচ্ছি প্রিন্ট এফ সেমি কলন এখন জিনিসটা হচ্ছে এখানে দিতে পারেন অথবা আমি একটু ডেসক্রাইব করছি জিনিসটা ফর্মেটটা কি এখানে আপনি কোনো কন্ডিশন লিখলেন ইফ কন্ডিশন এভাবে এখানে আপনি যত কিছু লিখলেন এভাবে কন্ডিশন ক্লোজ মানে এটা মাঝে কিন্তু আপনি প্রিন্ট এফ স্টেটমেন্ট দেখতেছেন शुरू मे लिखल এখানেও আপনি কালি প্রেস দিতে পারেন এখানেও দিতে পারেন পজিশন ডাজেন্ট ম্যাটার ওকে আপনি হচ্ছে কালি ব্রেসটা কালি ব্রেস বলতে সেকেন্ড ব্যাকেট কি বলা হচ্ছে এটা দিয়ে ক্লোজ করবেন ইফের মধ্যে যে কোডটা সেটা একটু হাতে লিখার প্র্যাকটিস করলে আমার মনে হয় এটা এটার কনফিউশনটা চলে যাবে ম্যাম আমরা এখানে ক্লোজ করব নাকি এটা এখানে ক্লোজ করব সেমি কোলন জি সেমি কোলন ও আচ্ছা আচ্ছা সেমি কোলন না 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 সেমি কোলন এই এল সিফের এখানে কোনো সেমি কলন যাবে না সেমি কলনটা যাবে প্রিন্ট এফের পরে না না কালি ব্রেস এর পরে কোনো সেমি কলন আসবে না আমি অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেনটাই বুঝতে পারিনি এতক্ষণ ওকে বুঝতে পেরেছি এই যে আপনি এই কালি ব্রেস এর পরে কিন্তু কোনো সেমি কলন আসবে না আরেকটা জিনিস হচ্ছে এল সিফের এখানে এখানে কিন্তু কোনো সেমি কলন আসবে না আর একটা ভুল বলে যাই এখানে এটা এভাবে লিখতে হয় না দিস ওয়ান ইজ ইকুয়াল পরে আসবে এভাবে এখানে জেড হবে আচ্ছা আপনি বোর্ড দেখে ঠিক করেন কিছু জিনিস ভুল আছে পরে পরে আপনি বলবেন ম্যাম হচ্ছে বোর্ডে ভুল লিখেছিল আমিও স্ক্রিপ্টে ভুল লিখে নিয়ে আসছি ঠিক করে লিখেন যদি কোনো ইস্যু থেকে থাকে আপনার যদি আরো জানার দরকার হয় আমাকে বলবেন আমি হেল্প করবো
আমাকে এখন বলবেন যে এই যে আমি কোডটা লিখলাম এটার আউটপুট অথবা প্রিন্ট কি হবে একটু ভাবেন কি হবে কেন হলো এখানে সি আমি বলছি এই লাইনে এই লাইনে ভ্যালু কি হবে সি এর ভ্যালু এখানে এসে সি প্লাস প্লাস হওয়ার পর প্রিন্ট হচ্ছে আচ্ছা আপনারা যেটা করবেন এক্সামে যদি এরকম আউটপুট হিসেবে দেখাতে বলা হয় একটু এক্সপ্লেন করবেন পাশাপাশি কোডটা তো তুলবেনই ঠিক আছে তুলে এভাবে কমেন্ট যেহেতু আপনারা শিখেছেন কমেন্টে এভাবে লিখে দিবেন আউটপুটটা এখন যদি ভালো করে দেখেন কথা মনে আছে হ্যাঁ একটু চিন্তা করেন কি হতে পারে এই জন্যই জিজ্ঞেস করছিলাম মনে আছে কি না ওকে ইনিশিয়ালি আমি বলে দিচ্ছি কি এ ইকুয়াল টু টেন তাই না ওই লাইন এক্সিকিউট করলো বি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এগুলো যদিও ওর এই মুহূর্তে প্রিন্ট এফের জন্য কাজে লাগছে না গেল ইনিশিয়ালি এ ইকুয়াল টু টেন ছিল তারপর আমি কি বললাম এ প্লাস ইকুয়াল টোয়েন্টি এটার মানে হচ্ছে এর মান আগে টেন ছিল এখন কি করবে এ ইকুয়াল টু এ প্লাস টোয়েন্টি হুইচ ওয়ান উইল বি এর ভ্যালু টেন 10 plus 20 थार्टीटर বোঝা গিয়েছে এরকম ছোট ছোট একটু ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন যদি থাকে একটু একটু মাথা খাটিয়ে চিন্তা করবেন যে আচ্ছা কীভাবে আনসার করা যায় কীভাবে আউটপুটটা বের করা যায় সো আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এতটা ডিফিকাল্ট হওয়ার কথা আর লুপ থেকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে লুপের কথা কি মনে আছে আমরা যে ক্লাসে ল্যাবে করেছিলাম ল্যাবে কি করেছিলাম আপনাদের এতগুলো নাম্বারের মধ্যে ইভেন্ট নাম্বার বের করা ওটা ওটা করেছিলাম আপনাদেরকে তাই না হ্যাঁ ল্যাবে করেছি ল্যাবে করা মানে তো আপনাদের থিওরিতে করা তাই না কোর্ট যেহেতু আমি দেখিয়েছি ওগুলো একটু একটু দেখবেন আর ফর এক্সাম্পল ওয়ান টু এন নাম্বার প্রিন্ট করা চিন্তা করেন তো ওয়ান টু এন এন উইল বি দ্য ইউজার ইনপুট এই কোর্টটার কথা যদি চিন্তা করেন এখানে কি ছিল এটা मडिफिकेशन आ নো 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 স্টার্টিং পয়েন্ট 1 1 থেকে 1 থেকে n 1 থেকে n 1 থেকে n i 1 আমি আমি এটা করে দিচ্ছি সমস্যা নেই আপনাদের এগুলো পড়ানোর পরে আজকে নিয়ে দুই নাম্বার ক্লাস একটা ক্লাস আপনাদের হচ্ছে 
আনফর্চুনেটলি ক্যান্সেল ক্যান্সেল না আমি হচ্ছে রেকর্ডিং করেছি বাট আপনারা তো আসেননি বাট আজকের ক্লাসেও কেউ নেই সো আপনাদের যদি যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আই ক্যান্ট অ্যাকচুয়ালি সলভ দিট সলভ দ্যাট ওয়ান রাইট সি প্রোগ্রাম টু প্রিন্ট ওয়ান টু এন নম্বরস তো কি হবে আমি জাস্ট স্ক্যান এফ দিয়ে ইন্টিজার আই কমা এন পার্সেন ডি এনের ভ্যালুটা আমার ইউজার ইনপুট হিসেবে যাবে ওকে যেটা বলছিলাম এন যদি আপনি ইনপুট হিসেবে এন ইকুয়াল টু টেন দেন সো ইন দ্যাট কেস কোডটা কীরকম হবে ফর ফর কীভাবে লিখি ফর শুরু করলাম প্যারেন্থেসিস আই ইকুয়াল ওয়ান ওয়ান কেন বলো যেহেতু আমি বলছি ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত সো এখানে হবে আই ইকুয়াল ওয়ান সেমি কোলন অবশ্যই সেমি কোলন দিতে হবে আই স্মলার দেন আর ইকুয়াল এন এন কি আমি কিন্তু এনের ভ্যালুটা বলে দিব ইউজার ইনপুট হিসেবে সো সেমিকোলন আই প্লাস প্লাস প্রিন্ট করব কাকে প্রিন্ট এফ পার্সেন্ট ডি একটা নিউ লাইনও আমি দিতে পারি সাথে কমা আই এখানে এন কেন হলো কি জন্য হলো বোঝা যাচ্ছে এখন যদি আপনাদের এভাবে বলা থাকে ওয়ান টু এন নাম্বার্স এনের কথা যদি মেনশন করা থাকে সো লুপের মধ্যে জিনিসটা এভাবে যাবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনাদের এটা শিখেছিলাম যে লুপে কিভাবে ইভেন অড নাম্বার বের করতে হয় ফর এক্সাম্পল ওয়ান থেকে থার্টি পর্যন্ত ওই কোডটা আছে তো আপনাদের কাছে আচ্ছা ঠিক আছে ওগুলো একটু প্র্যাকটিস করেন আই থিঙ্ক অপারেটরগুলো যদি খুব ভালো মতো বুঝেন তাহলে আমার আশা করি আপনার আনসার করতে পারবেন আই থিঙ্ক সো যদি কোনো কোডের এরর বের করতে দেয় হয় খুব ভালো মতো ফোকাস করে দেখবেন যে আচ্ছা ঠিক আছে কোডটার মধ্যে কি ধরনের ভুল থাকতে পারে কেমন ভুল আছে দেখলে কিন্তু মনে হবে যে না কোড কোড ইজ পারফেক্ট মানে একটা কোড যদি কোয়েশ্চেনে লেখা থাকে মনে হবে যে না এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে আমার কোনো ভুলই নেই ভুল পাচ্ছি না সো ওইটা একটু ই করেন আর আর কোনো কনফিউশন আছে বাসায় দেখতে হবে শুধুমাত্র আরেকটু জিনিস যদি বলি এক্সামের দিন কিংবা এক্সামের আগের রাতে 